ഇതിലെന്ന മണ്ണ് വട്ടലാണോട് ജോലി ഈ വേഷത്തിൽ അവൻ കണ്ട അപ്പ വേണ്ടെന്ന് പറയും ആര് കണ്ടാൽ നിന്റെ നായരും വേഗം പോയി കുളിച്ചു വൃത്തിയാവ് അമേരിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തോ തോന്നിയാസവും കാണിക്കാം ഒരുത്ത അണ്ടർവേർ ഇട്ടോണ്ട് മുമ്പ് വന്നിക്കും നീ കൂടെ വായുമ്പോഴും നോക്കിക്കൊണ്ടിങ്ങനെ കേറി പോടിയാത്ത അക്കൾ ഇത് അണ്ടർവേർ അല്ല ഹാഫ് പെൻസ് ആണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഡൂ കിലീസ് ആയ നിങ്ങൾക്കൊന്നും ഇതുപോലുള്ള ഗ്രൂവി ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടാൽ അറിയില്ല ഇതുപോലൊരെണ്ണം ഞാൻ വിട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ മേളിലായി മുണ്ടുടുത്തിരിക്കുന്നു മുണ്ടില്ലേ പറ ഒരെണ്ണം ഞാൻ തരാം പക്ഷേ ഉടുതുണി ഉടുക്കാതെ ഇവിടെ നടക്കാന്ന് വിചാരിച്ച ഈ കുറുപ്പിന്റെ ഗുണം മാറും എന്റെ അമേരിക്കൻ കളി കുറെ കൂടുന്നുണ്ട് അങ്കിൾ ഒരു പഴഞ്ചരായതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു എനിവേ പെണ്ണിനെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പെൺകുട്ടിയെ ഇനി ഒന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്യണം എന്റെ എന്റെ സ്റ്റൈൽ എന്ന് അവൾക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായിരുന്നു മനസ്സിലായില്ല മനസ്സിലാക്കി തരാം കുറച്ച് ദിവസം കൂടെ കഴിയട്ടെ നേരിൽ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും ഞാൻ ഏറ്റവും ബഹുമാനിക്കുന്ന കുറുപ്പ് സാർ അറിയുന്നതിന് മരണവുമായി ഞാൻ മല്ലിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്റെ ചേട്ടൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ദാമോദരനെ ഇങ്ങോട്ട് അയക്കാൻ ഞാൻ താഴ്മയായി അപേക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് സ്വന്തം അഡ്വക്കേറ്റിന്റെ അനുജൻ ഒപ്പ് കഷ്ടം അനുജന്റെ അസുഖം ഇതുവരെ വിട്ടു മാറിയില്ലല്ലോ എന്താത് കൊച്ചു കുഞ്ഞോടെ മാറി എന്താ ഇത് കലയായിരിക്കും എന്താ അനിയന്റെ പേരെ അത് മരണത്തോട് മല്ലിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്തിനെഴുതണം ഒരു പേരിൽ എന്തിരിക്കുന്നു എന്ന് അവൻ എന്നോട് പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അവന്റെ പേരെന്താ എനിക്ക് അവന്റെ പേരിൽ ഇപ്പോ ഗുരുവായൂരിൽ പുഷ്പാഞ്ജലി കഴിപ്പിക്കാന അതിനു വേണ്ടിയാ ശിവൻ പേര് ശിവൻ ആ വക്കീൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഞാൻ കുറച്ച് രൂപ തരാം തരാം അത് ഉടനെ അവന്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കൂ ആ പിന്നെ വക്കീല് പുതിയൊരു വർത്തമാനം പറഞ്ഞോ നമ്മുടെ കള്ളൻ കൃഷ്ണക്കുറുപ്പിന്റെ മകളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ അമേരിക്കൊരു ചെറുക്കം വന്നിരിക്കുന്നു സായിപ്പ് ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ ഒരു പന്ന പരട്ട സായിപ്പ് എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല അവനെ ഞാൻ തട്ടിക്കോളാം കൊല്ലോ ഓ കൊല്ലുകയൊന്നുമില്ല അവനെ കെണി വെച്ച് പിടിച്ച് സാറിന്റെ കാലി കൊണ്ടിട്ട് തരാം അപ്പൊ എനിക്ക് സന്തോഷമായിട്ട് കുറെ നേരമായല്ലോ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നീ ഇവിടെ എന്തോ എടുക്കുക ഒത്തിരി ഉണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ തിങ്കളാഴ്ച ക്ലാസ് ടെസ്റ്റാ ആ അതിലും വലിയ ടെസ്റ്റാ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നീ ചെന്ന് ചായ കൊണ്ടു കൊടുക്കില്ലേ ആ നാടകം കളിക്കാൻ വന്നവനാണെങ്കിൽ അമ്മ എന്നെ നിർബന്ധിക്കണ്ട എനിക്ക് വയ്യ നീ പത്രത്തിൽ വായിച്ചോ മൂന്ന് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഒരാണെന്നാണ് കണക്ക് കണ്ണുപൊട്ടനും ചട്ടുകാലിനും വരെ ഇവിടെ ഭയങ്കര ഡിമാൻഡാ അവൻ കുറച്ച് നാടകം കളിക്കുന്നു വെച്ച് നിനക്കെന്താ ചെയ്തം ഞാൻ ഒരു ഭാരമാണെന്ന് തോന്നുമ്പോ പറഞ്ഞാൽ മതി എവിടെയെങ്കിലും പോയി വല്ല ജോലി എടുത്ത് ജീവിച്ചോളാം എന്നാലും ഞങ്ങളെ അനുസരിക്കില്ല അല്ലെടി എനിക്ക് നീ അവനോട് കൊഞ്ചവും കൊഴയൊന്നും വേണ്ട വാ നിന്നെ അവനൊന്ന് കാണട്ടെ വാ വാ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുമായിരുന്നല്ലോ ഓ എന്റെ ഭക്ഷണമൊക്കെ ഇവിടെ തന്നാ മതി എന്ന് ആ അമേരിക്കക്കാരൻ പറഞ്ഞു കാണും രാവിലെ ചായ മാത്രമേ ഉള്ളോ കഴിക്കാവുന്നില്ലേ എന്താ മിണ്ടത്തില്ലേ ഓ മിണ്ടൽ നിന്ന് മോളിന്ന് ഉത്തരവുണ്ടായിരിക്കും ശരി മിണ്ടണ്ട അടുക്കളയിൽ ചെന്ന് എന്താ അവിടുത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പുട്ടും കടലയും കിട്ടുമോ ഏ പുട്ടും കടലയും കിട്ടുമോന്ന് ഓ അത് ശരി പൊട്ടിയല്ലേ ഞാനും വിചാരിച്ചു ഇത്രയും സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു ജോലിക്കാരി എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് മാസത്തിൽ എന്തോ മാസം മാസത്തിലെ എന്തോ കിട്ടും ശമ്പളം എനിക്ക് മുന്നൂറ്റമ്പത് മുന്നൂറ്റമ്പത് എനിക്ക് എന്തോ കിട്ടും ഓ ഇത് പോക്ക വെടി പൊട്ടിച്ച ചോദിക്കും എന്താ പൊഹ പോകുന്നത് ഏ ചെല്ലേ അല്ലേ അധിക നേരം ഇവിടെ തന്നെ എനിക്ക് വല്ലതും തോന്നും പോ ചെല്ല Yes, come in. Ah, 
അറിയാ നീ ഇവിടെ നീ ഇതുവരെ രക്ഷപ്പെടില്ലേ കഷ്ടം ഇവിടെ ഒന്നും ചായ കൊടുപ്പ എന്റെ കാര്യം പോട്ട് നിനക്കാരായി റൂം എടുത്തു വന്നു ആരെങ്കിലും കമ്മിറ്റിയല്ലേ രാവിലെ ചുമ്മാ അല്ലടേ ഇത് നന്നായത് അറിയാ ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് ചോദിക്കുക വെറും ഡൂക്കിരിയായി നടന്ന നീ ഈ ത്രീ സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ എങ്ങനെ റൂം എടുത്തു ഇതെന്തൊരു അത്ഭുതം എന്റെ ശരിക്കുള്ള അവസ്ഥ അറിഞ്ഞാൽ നീ ഹൃദയം പൊട്ടിച്ചാവും ഞാൻ ആരാണെന്ന് അറിയൂ കൂർപ്പ് എന്റർപ്രൈസസിന്റെ ലീഗൽ അഡ്വൈസർ ലീഗൽ അഡ്വൈസർ അതെങ്ങനെ നീ എപ്പോഴാ ലീഗൽ ആയത് ഇത് അതുപോലെ അല്ല ഇതിനകത്ത് സാധനമുണ്ട് അപ്പൊ പഴയ ഫ്രാഡ് പരിപാടി തന്നെ എന്റെ പൊന്നിളിയാ നീ എന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് രക്ഷിക്കളിയാ ഇത് പിടി വരട്ടെ നോക്കാം ഞാൻ അവിവേകമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന്റെ പുറത്ത് അത് മറക്കണം രക്ഷിക്കാം അവിടെ ഞാൻ ചില പദ്ധതികളൊക്കെ നടപ്പിലാക്കിക്കോട്ടെ എന്ത് പദ്ധതികൾ ഒത്തിരി ഉണ്ട് ആദ്യം ആ കോമക്രൂപ്പിന്റെ ഭരണം അവൻ നിന്റെ മുതലാളിയല്ലു ആ അവൻ തന്നെ ആ കോമൻ ഇഹലോപവാസം പഠിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വത്തല്ല അവന്റെ മകളുടെ പേരിലാവും പിന്നെ പ്രശ്നമില്ല അപ്പൊ നീ മോളെ കിട്ടൂ ഛേ അത് പറ്റത്തില്ല നിനക്കറിയില്ല പണ്ട് എനിക്ക് പ്രേമ ബന്ധമുള്ള കാര്യം അതിപ്പോഴും ഉണ്ടാ അവളെ കിട്ടിയാൽ അവളുടെ സ്വത്ത് കുറുപ്പ് ചെത്താൽ കുറുപ്പിന്റെ മകളുടെ പേരുള്ള സ്വത്ത് അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ കുറുപ്പിന്റെ മകളുടെ സ്വത്ത് നിനക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും അതൊക്കെ നീ അറിയണം എന്തിനിടേ ഛേ ഒരാഗ്രഹം കൊണ്ട് ചോദിച്ചല്ലേ ഒരു കേസിന്റെ ആവശ്യത്തിനാണെന്നും പറഞ്ഞ് കുറിപ്പറിയാതെ അയാളുടെ മകളുടെ ഒപ്പം ഒരു മുദ്രപത്രത്തിൽ വാങ്ങിച്ചു ആ മുദ്രപത്രം എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് അവർക്കറിയില്ല അവളുടെ സ്വത്ത് മുഴുവനും ഞാൻ അതിൽ എഴുതി ചേർക്കും പിന്നെ തന്തയും മോളും തെണ്ടി എന്റെ ജാതകത്തിന് ആകെ യോഗം ഉണ്ടറിയാ യോഗ മുദ്രപത്രത്തിലൂടെ വന്നില്ലറിയാ ചാവും ചാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കിളവൻ ചാകണില്ലേ അറിയാ എന്റെ കാര്യം അയാള് ചാ നീയും കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കും അത് കിട്ടിയാ നിന്റെ ഒക്കെ ടൈവടെ ദൈവമേ എളുപ്പ ചവളേ ഞാൻ തന്നെ ദാമോട്ട് നിൽക്കൂ ഒന്നും പറയാനില്ല രണ്ടു മാസം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മൈലുകൾക്കപ്പുറത്തും ദാമോട്ടം വന്നിരിക്കാം എന്തെങ്കിലും ഒരു പുന്നാരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കിന്നാരം ഒന്നും ചൊല്ലാനില്ലേ ആരാടാ അത് ഞാനാണ് ദാമോ എന്താ എന്താ അങ്ങനെ ഞാൻ ഒടുവിൽ ഒരു നല്ല നിലയിലായ മാവ എങ്ങനെ ലോട്ടറി അടിച്ചോ വരും അമ്മാവ എല്ലാം പറയാം വേണ്ട വേണ്ട എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട കാശുകാരനായി വന്നാൽ ഗീതയെ കെട്ടിച്ചു തരാമെന്ന് അമ്മാവൻ തന്ന വാക്ക് മറന്നുപോയോ കാശുകാരനായോ നീ ആയി കാർ പിടിക്കാനോ മാവ ഞാൻ വന്നത് ഇവിടെ പത്ത് രൂപ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നാട്ടിൽ ഏത് നാരിക്കും കാർ കിട്ടോടാ നാറി അമ്മാവനെ ഞാനൊരു പണക്കാരനാണെന്ന് ധരിപ്പിക്കാനല്ല കാർ പിടിച്ചു വന്നു പറഞ്ഞാൽ മതി എനിക്ക് ആവശ്യത്തിലധികം പണമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ് കാരണം കാശുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് തെളിവ് വേണം എന്താ നിന്റെ ഇപ്പൊ ജോലി ജോലി ഇപ്പം കുറുപ്പ് എന്റർപ്രൈസസിന്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആരാ അതിന്റെ പ്രോപ്പറൈറ്റർ കോമേ കോമയോ സാർ കോമക്കുറുപ്പ് ആട്ടെ അയാളുടെ തലയ്ക്ക് വല്ല വട്ടവും ഉണ്ടോ ഇതുവരെ ഇല്ല എങ്കിൽ ഉടനെ വന്നോളൂ മോനെ ദാമോ നിന്റെ വെടി ഞാൻ കുറെ കേട്ടതല്ലേടാ വിശ്വസിക്കാൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞാ മതി ആണെങ്കിലും സത്യത്തിന്റെ മൂത്ത് നോക്കി കൊഞ്ഞനും കുത്തരുത് അബാവ കൊഞ്ഞനും കുത്തൂല്ലടാ മോനെ സമ്മതിക്കുന്നു രണ്ടു മാസം മുൻപ് വരെ ഞാനൊരു തെണ്ണ നിറങ്ങിയായിരുന്നു ആഫ്റ്റർ ചെമ്മീൻ ബിസിനസ്സിൽ കയറിയത് കൂടി അറബിക്കഥകളുടെ നായന്മാരെ വിട്ട് ഒരു കേറ്റം വന്നു കമ്മീഷൻ ഒരു കിലോ ചെമ്മീൻ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത് രൂപ ഇരുപത് രൂപ മുഴുവൻ ബ്ലാക്ക് അകത്തായി പോവടാ ചെറുക്ക കള്ളപ്പണ ഏർപ്പാട് ഇവിടെ അടക്കൂല്ല പത്ത് ലക്ഷം രൂപ നീ ബാങ്കിലിട്ട് പാസ്ബുക്ക് കൊണ്ടുപോവാ ഉടനെ കല്യാണം നടത്തി തരാം അപ്പൊ യാത്രയല്ലല്ലോ പോവുകയല്ലേ ടാറ്റാ എന്തു ചെയ്യാം സ്നേഹബന്ധത്തെക്കാൾ കാശിന് വില കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഞാൻ ജനിച്ചു പോയി ഈ സ്ഥലം ഞാൻ എടുത്തോളം കളാ വസ്ത്രധാരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഇന്ത്യൻ ഗേൾസിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഇതുവരെ മാറിയിട്ടില്ല ഓക്കെ ശോഭയായാലും സാരിയും പാവാടയും ധാവണിയും ഒന്നും ധരിക്കുന്നില്ലല്ലോ പക്ഷേ പോരാ ഈ മിടിക്ക് ഇത്ര ഏർക്ക് ആവശ്യമില്ലല്ലോ അവനവന്റെ കാര്യം നോക്കിയാ മതി അത് മതി പക്ഷെ ശോഭയുടെ ഡ്രസ്സസ് കുറച്ചുകൂടെ മോറായിരുന്നാൽ നന്നായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ വേഷം പലപ്പോഴും മോറായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അത് രണ്ട് സംസ്കാരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അന്തരമാണ് സംസ്കാരം
പക്ഷേ മാരേജിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി അറിയാനുണ്ട് അതറിഞ്ഞ കെട്ടോ ഞാൻ ശ്രമിക്കാം പക്ഷേ കെട്ടാൻ പോണ പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു മിനിമം ജനറൽ നോളജ് എങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര ജനറൽ നോളജ് അല്ലേ ഓ എങ്കിൽ പിന്നെ പ്രശ്നമേ ഇല്ല അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജി ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് കൗമാരത്തിന്റെ കളിമുറ്റത്ത് കാലെടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഏതൊരു പെൺകുട്ടിയും കാലറി വീഴാനിടയുണ്ട് ശോഭ അങ്ങനെ വീണിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് എപ്പോ കൗമാര പ്രായത്തിൽ ഒരു ദിവസം കോളേജിൽ പോകാൻ നേരത്ത് കാല് പടിത്തട്ടി ഒന്ന് വീണിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം പുരുഷന്മാർ അയക്കുന്ന ലവ് ലെറ്റേഴ്സ് കൈപ്പറ്റുകയോ വായിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് ആരുടെ ലവ് ലെറ്റേഴ്സ് ഞാൻ കോൺവെന്റ് പഠിച്ചിരുന്നപ്പോ അച്ഛൻ അയച്ചിരുന്ന എല്ലാ ലെറ്റേഴ്സും ലവ് ലെറ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഓഹോ ഇനി ഒന്നുകൂടെ ചോദിക്കാം ശോഭയെ ശോഭയെ ആരെങ്കിലും ചുംബിച്ചിട്ടുണ്ടോ പറയാം പക്ഷെ അതിനു മുൻപ് ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ സത്യം പറയണം പറയാം നിങ്ങൾക്ക് വട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ ഡ്രൈവറോട് അമ്മേ അവനെ ഞാൻ മാർക്കറ്റിലേക്ക് വിട്ടിരിക്കുക അത് കൊള്ളാം എനിക്ക് കോളേജിൽ പോകാൻ സമയമായില്ലേ നിനക്ക് പോകാൻ വേറൊരു ഡ്രൈവറെ തന്നാ പോരെ വേറൊരു ഡ്രൈവറോ അന്തസ്സുള്ള ഒരു ഡ്രൈവർ ഇപ്പ വരും എന്റെ മോൾ ശോഭ അമ്മയോട് പറഞ്ഞോ ഞാനങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയി ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് കോളേജിൽ എത്തണമെന്നുണ്ട് അതെന്താ കുഞ്ഞു കേറിക്കോളൂ ഞാൻ കൊണ്ടുവിടാ ഡ്രൈവറായി എനിക്ക് ചായ കൊണ്ടു തന്നപ്പോ ജോലിക്കാരിയാവുന്ന കരുതി ചൂച്ചനൊന്നും മറുപടി പറയാതിരുന്നപ്പോ പൊട്ടിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു ക്ഷമിക്കണം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആളിന്റെ തനിരൂപം മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്തു ശരി സമ്മതിച്ചു ഇനി എന്താ അതിനുള്ള ശിക്ഷ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി ശിക്ഷ ഇപ്പൊ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മുഖം കൂടി അങ്ങെടുത്ത് മാറ്റൂ ഐ എം റെഡി ഫോർ കോംപ്രമൈസ് മനസ്സിലായില്ല ചില ആളുകളുടെ വിചാരം അമേരിക്ക എന്ന് കേട്ടാൽ പെൺകുട്ടികൾ വീണു പോകുന്നതാണ് ഓ ധവാൻ സാറിനെ പറ്റിയാണോ എന്താ വല്ല പ്രശ്നം എന്റെ സ്വഭാവം ദൂരെ നിന്ന് നോക്കി പഠിച്ചോ എന്താണ് അഭിപ്രായം എന്തിനെ പറ്റി എന്റെ സ്വഭാവത്തെ പറ്റി എനിക്കൊരു പിടിയും കിട്ടി നിതീശ്വര ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി പറഞ്ഞിട്ട് എന്തിനാ വെറുതെ ഒരു രസത്തിനൊന്നും വെച്ചോ ആയിക്കോട്ടെ ഈ നാടകങ്ങളെ പറ്റി കേട്ടപ്പോ ബോറിനാണെന്ന് തോന്നിയെങ്കിലും അഭിനയം എനിക്കിഷ്ടായി ചങ്കൂറ്റും എനിക്കിഷ്ടായി പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയാ ആളിനെയും എന്നെ എന്നെ ഇഷ്ടമാണ് ഈശ്വര ഇതൊരു പുതിയ ടൈപ്പ് പരീക്ഷണം ഉണ്ട് ഞാൻ കേട്ട പേരാണോ ഒന്നൂടെ പറയൂ എന്താ പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണല്ലോ 